ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം എസ് വ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇടത്തൊരു ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് തേങ്ങായും ജീരകവും കടുകും കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചെറിയൊരു സവോള ചെറിയ ഇതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില കടുക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുഞ്ഞുള്ളി വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില കടുക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അരിപ്പിനാവശ്യമായിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കടുക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്ന് കുഞ്ഞുള്ളി രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അല്പം കറിവേപ്പില നമുക്ക് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സവോള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വേവിച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അരപ്പൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടാകാനേ പാടുള്ളൂ കറി പച്ചടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കടുക് താളിക്കാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ പച്ചടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് 
സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അടുത്ത പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്